ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രെഡും പഴവും വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതൊരു സ്നാക്സ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാനും കഴിക്കാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട റെസിപ്പീസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ബ്രെഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പഴം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര നേന്ത്രപ്പഴം അത് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം രണ്ട് എഗ്ഗ് രണ്ട് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് മതി ഒരുപാട് വേണ്ട പിന്നെ ഒരല്പം പഞ്ചസാര ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സ് ആണിത് എപ്പോഴും ഈ ബിസ്ക്കറ്റും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊടുത്തു വിടേണ്ട ഇതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി വലിയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഓയിലായാലും മതി നെയ്യ് വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം പഴം കുറഞ്ഞൊരു കുറച്ച് ഒരു ഉടഞ്ഞൊരു പരുവം വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ആ നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു നെയ്യ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സിലേക്കാവുമ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ വരും കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല ഇനി നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പഴം തിന്ന മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാളികേരവും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഏലക്ക പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം പഞ്ചസാര പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേ ആ ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് മിക്സാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് എഗ്ഗും പൊട്ടിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോട്ടിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ്ഗ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഈ മുട്ട ഒന്ന് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മിക്സ് ആവാത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തണൊരു ഇതുമ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് സ്പീഡ
പിന്നെ എല്ലാ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ഫില്ലിങ് പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ നടുക്ക് ഇത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും കുറേശ്ശെ ആക്കി കൊടുക്കുക നാല് സൈഡിലും ആക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയ പൊട്ടൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ മുക്കിയെടുക്കുമ്പം അതൊന്നും പുറത്ത് പോവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൽ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം സൈഡിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളെ നെയ്യിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മറത്തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ആ ഉള്ളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ പൊട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്ത് വരില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇത് നിർബന്ധം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനൊരു കാണി കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചതിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചതല്ല സദാ പഞ്ചസാരയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫ